கதை பெண்ணின் கதை ஒரு பெண்ணின் கதை
ஹலோ துரசாமி மலையா கடைங்க ஹலோ நான் மைத்ரி பேசுறேன் மதிலாளி அம்மா ஃப்ரெண்டு மதிலியா இல்ல மூக்கு கண்ணாடி மதிலியா இல்ல மூணாவது தெரு மதிலியா டேய் உங்க முதலாளி இல்ல சந்தேகமே இல்ல இது முதலாளி அம்மா மதிலி தான் கேக்குறது கால்ல இல்ல உங்க முதலா இதுக்கார இல்லையா இல்லங்க வெளிய போய் இருக்காருங்க சரி அவர் வந்த உடனே வீட்டுக்கு தானங்க அனுப்பி வைக்கிறங்க வீட்டுக்கு இல்லடா ஹாஸ்பிடலுக்கு பிரசவ ஆஸ்பத்திரியா ஆமா உங்க முதலாளியோட வைஃப் போனாக்கு இடுப்பளி வந்து ஹாஸ்பிடல்ல சேர்த்துட்டாங்க உடனே வர சொன்னாங்கன்னு சொல்லிடு சரிக்கா பேசுறேன் இருக்காங்களா <laughs> 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 அதுவும் <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 வாங்க <laughs> 
தம்பி உட்காருங்க என்னக்கா குழந்தை பிறந்துருச்ச என்ன குழந்தை எங்க இன்னும் பிரசவ வழியால குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா ஒவ்வொரு ஆம்பளையும் தன் பொண்டாட்டி பிரசவத்தை கூட இருந்து பார்த்தாதான் அந்த பொண்ணு எவ்வளவு வேதனை படுறான்னு தெரியும் தன் தாயும் தன் இந்த மாதிரி தானே கஷ்டப்பட்டு பெற்றிருப்பான் அப்பதான் அவங்களால உணர முடியும் அன்னையில இருந்து தான் தன் தாயை தெய்வமா மதிக்க ஆரம்பிப்பாங்க என்னது இவங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத டைலாக் எல்லாம் பேசுறாங்களே சாத்தா வேதம் ஓதுற மாதிரி இருக்கு மாமியாரும் தாய்க்கு சவுண்ட் தான் சொல்லுவாங்க இது தெரியாம நம்ம ஏதாவது செஞ்ச எல்லாத்திலையும் குத்தம் கண்டுபிடிச்சுட்டு அப்படி பேசுவீங்க இப்ப தெரியுது இல்ல எப்ப வந்தீங்க இப்பதான் மாமா வந்த ஏண்டே குழந்தை பிறந்துருச்சா இன்னும் இல்லம்மா அம்மா அவ எங்க எவ உன் பொண்ணா அவ வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா அவளுக்கு இந்த ஆஸ்பத்திரி வாசல் எல்லாம் பிடிக்காத சுந்தரி குட்டி எப்படி எப்படி இந்த ஆஸ்பத்திரி வாசல உனக்கு பிடிக்காத கவலையே படாத எண்ணி பத்தாவது மாசம் இங்க ஒண்ணு வர வளைக்கிறேன் ஆமா இதா சாப்பிட்டியா எங்கம்மா சாப்பிடுறது பரீட்சை எழுதி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இடுப்பு வழியில் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டா அப்ப கூட்டு வந்து இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கேன் டிஃபன் பாக்ஸ் எங்க போச்சு சாப்பாடு கொண்டு போனது எங்க போச்சு எதுவுமே தெரியாது மாப்பிள்ள ஹோட்டலுக்கு போய் இவங்களுக்கு மட்டும் ஏதாவது சாப்பிட வாங்கிட்டு வந்து கொடுங்க நாங்க வீட்டுல சாப்பிட்டோம் அவங்களுக்காக பிளீஸ் டேய் மடையா சீக்கிரம் இங்க இருந்து பிச்சுக்கிற வழியை பாரு என்ன மாப்பிள்ள முடிக்கிறீங்க நான் சொல்றது உங்க காதல விழலையா விழுது மாமா கடையில் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு மார்க்கெட்ல இருந்து வந்த சரக்கு எல்லாம் அப்படியே கடையில் இருக்கு அதை பிரிச்சு கூட பார்க்கல ஒன்று பண்ணுங்க இதுல ஒரு ஆயிரம் செலவு இது இது என்னது பத்து வயது உங்க ஆயாவுக்கு மாடல இருக்கிறதுக்கே பார்த்தாது புரியுது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியுது பணத்தை பற்றி நீங்க கவலைப்படாதீங்க அது உங்களுக்கு வந்து சேரும் நிறைய கொடுத்து கடைசி வரைக்கும் எதையும் மறக்காம இருந்தா சார் சுந்தரி சுந்தரி எங்கமா இருக்க மாமா மொட்டை மாடியில துணி எடுத்துட்டு இருக்க ஏதோ வர சரி வா ஒரு டவல் எடுத்துட்டு வா சுந்தரி மொட்டை மாடியில என்னமா பண்ணிட்டு இருக்க வந்துட்டே மாமா ஷோ டவல் எங்க எவ்வளவு நேரமா டவல் டவல் கேட்டுட்டு இருக்க இங்க ஒரே நிமிஷம் கீழ போய் சீக்கிர போ ஒப்பிட்டு <laughs> பெண்ணோட தாய்மையும் சரி எப்ப வருது எப்ப போகுதுன்னு சொல்லவே முடியாது மாமா பெரிய பெரிய விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க
ஹலோ யார் அம்மாவா நான் தாம்மா பேசுகிறேன் குழந்தை பிறந்துச்சா ஆ மாமா நான் மாமா கடையில் இருக்காரு நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் ஆ வச்சிடுறேன் யார் ஃபோனில் அம்மா பேசுனாங்க பொண்ணு பிறந்திருக்கான் ஓஹோ சரி நான் அட்ரஸ் மாற்றிட்டேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் இந்த விஷயம் நமக்குள்ளே இருக்கட்டும் புரியுதா காதலை கெடுத்து என் முதுகில் குத்தின ஆனால் நான் உன் நெஞ்சிலேயே குத்திட்டேன் இது சின்னது இன்னும் போக போக பாரு இந்த சுந்தரி யாருங்கிறத காட்டுறேன் சொல்லு சுதா ஆ சரிப்பா லஞ்ச் தானே அனுப்பிடுறேன் எல்லாம் உனக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் தான் சரி வச்சிடுறேன் சுமதி எங்க இருக்காங்க ஒருத்தர் ரூம்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி அனுமதி கேட்கணும் தெரியாதா அனுமதி கேட்டா கிடைக்காதுன்னு தெரியும் அனுமதி கிடைக்காதுன்னு நீங்களா தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை நானும் அதுவும் நினைச்சுக்கல அன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்தேன் உங்களை பார்க்கணும்னு அனுமதி கேட்டேன் ஆனால் நீங்க பார்க்க சம்மதிக்கல ஒருத்தரை பார்க்கறதும் பார்க்கறதுக்கு மறுக்கிறதும் அவங்கவுங்க இஷ்டத்தை பொறுத்து இருக்கு புத்திசாலித்தனம் ஃபோன் பண்ணது நான் தான் உங்களுக்கு தெரியுமா நிச்சயமா தெரியும் அண்ணா தெய்வம் தானே அவர் மேல சத்தியமா சொல்லு செய்யல சரி நான் தான் ஃபோன் பண்ண இப்ப அதுக்கு என்ன என்ன பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டேன் ஆனா அவன் மனசு கேட்கல பாக்கல போய் சொல்லாத நீ பார்த்த சரி நான் பார்த்தேன் பார்த்தா உடனே நீ என்ன பண்ணிருக்கணும் உண்மையிலேயே உனக்கு என்னால் காதல் இல்லைன்னா உன் அண்ணனை கூப்பிட்டு என்ன தண்டிக்க சொல்லியிருக்கணும் இல்லை நீயாக என்னை கூப்பிட்டு கண்டிச்சிருக்கணும் அப்படி எதுவுமே பண்ணலையே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் 